Huckenberg, Toto Wolff, Mercedes Red Bull no vídeo de hoje. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci e temos mais notícias para vocês nessa quinta-feira de Fórmula 1 ou sem Fórmula 1, né? nós ainda estamos esperando o grande prêmio de Imola, o grande prêmio de Emília Romanha. Mas enfim, vamos aqui às nossas notícias, lembrando antes, deixe seu gostei, se inscreve, ativa o sininho para não perder os vídeos e claro, se você quiser ser um apoiador, fique à vontade e acompanhe o nosso podcast. Mas vamos lá então. Aston Martin confirmou o Huckenberg como piloto reserva, o Huckenberg que no ano passado, quando a equipe ainda era Racing Point, fez duas provas substituindo Sérgio Pérez e também teve uma prova substituindo Lance Stroll. Tanto o chefe da equipe, o Otmar Zaffnauer, quanto o próprio Huckenberg celebraram essa parceria e há quem diga que isso é uma pressão para Sebastian Vettel. Eu particularmente não acredito nisso, o Vettel tem total respaldo da Aston Martin, foi apenas uma corrida, mas ter um piloto como Huckenberg para poder ser reserva e desenvolver também o carro, isso é muito legal e com certeza ele vai trazer muita experiência para a equipe. É melhor do que você ter um piloto às vezes muito novo, que não tem tanta experiência com um carro de corrida de Fórmula 1 e isso traz mais informações e confiabilidade e credibilidade para a equipe. Então Huckenberg é o piloto reserva da Aston Martin. Diz aí nos comentários se você gostou disso e se você gostaria de ver o Hulk novamente na Fórmula 1. Passando para uma segunda notícia aqui também de uma relevância menor, Toto Wolff se retratou após declarações aí um tanto quanto polêmicas nos últimos dias. Ele chegou a falar que o Christian Horner e o Zac Brown são espalhadores de merda, mas ele veio se retratar falando que eles trocam merda entre si, ele tem muito respeito pelos dois e que são brincadeiras que fazem um com os outros, tem a rivalidade, mas eles se respeitam, brincam e que ele jamais iria desrespeitar esses caras, principalmente o Zac Brown, que eles têm uma relação muito próxima ali entre McLaren e Mercedes. Então o Toto Wolff veio se retratar porque pegou um pouco mal, ele também chegou a fazer duras críticas a um, uma terceira equipe, a uma terceira pessoa que ele não citou o nome, alguns especulam que seja Matia Binotto e Ferrari, falando sobre ética no esporte, etc. Mas ele se retratou e vamos ver agora como que vai ser o feedback dessa retratação dele. A gente viu no Drive to Survive que ele e o Horner tem uma relação ali curiosa, né, daqueles caras que ficam se alfinetando, mas conversam, brincam, enfim, é aquela rivalidade saudável, né, os caras sabem que são rivais, mas tiram um tempinho para um ficar zoando o outro. Partindo agora para informações mais importantes, nós temos aqui toda uma situação baseada no reiki, você está ouvindo falar demais em reiki nesses últimos dias, alguns afirmam que o grande trunfo da Red Bull para cima da Mercedes foi o reiki, que o regulamento de 2021 foi feito para prejudicar a Mercedes, mas alguns chefes de equipe vieram a público falar que não é bem assim e que essa história do reiki na verdade ela é muito menor do que parece. James Key, que é diretor técnico da McLaren, afirmou que se o ângulo do reiki tem alguma influência ela é pequena, porque todos começaram o desenvolvimento de 2021 com carros um segundo mais lentos do que no ano passado, o que mais importa é como foi feito o desenvolvimento a partir daquele ponto. O Marcy Butkowski da Alpine também falou basicamente a mesma coisa, citando que estão falando de correntes de ar complexas e o modo como elas interagem com outros componentes, por isso a teoria do reiki é simples demais. E o Helmut Marko acaba concluindo falando que o pacote geral também tem influência e que tem que levar em conta os pneus. O diretor técnico da Alfa Romeo, Ian Monchot, eu realmente não sei como fala o nome dele, mas vou falar dessa forma, ele acredita que para dar uma resposta realmente clara você precisaria colocar Mercedes e Red Bull em um universo paralelo e poderia imaginar um carro tendo reações diferentes com mais ou menos reiki, mas no fim das contas creio que a diferença não chega a meio segundo. De qualquer forma, os chefes, os diretores das equipes estão falando que o reiki tem influência, mas não tanto quanto está sendo especulado. E que claro, esse regulamento ele acaba afetando mais os carros de baixo reiki, mas isso não significa que toda essa perda de performance como nós vimos em Aston Martin e Mercedes é causada única e exclusivamente por isso. Quanto às teorias de que o regulamento foi feito só para acabar com a Mercedes, isso ao mesmo tempo que é plausível também não é, são coisas muito complicadas de se afirmar. A gente tem que lembrar que em 2014 
o regulamento que entrou em vigor, ele beneficiou demais a Mercedes porque ela já tinha um certo domínio sobre a tecnologia que as demais não tinham e isso naturalmente acabou favorecendo a Mercedes e parece que a FIA já sabia disso, ela sabia que a Mercedes teria uma certa vantagem com relação às demais e acabou o domínio da Red Bull e iniciou um ainda maior com a Mercedes. São coisas complexas de se afirmar, mas de qualquer forma aquele ainda da Alpine, o Butkowski afirma que a Mercedes vai se recuperar em duas ou três corridas, ele ainda acredita que a Mercedes está sim atrás da Red Bull, mas não por muito tempo e que eles têm todo o recurso para poder solucionarem os seus problemas. Tem algumas declarações interessantes aqui nesse meio, porque se a Mercedes ela tem recursos para isso, ela não estaria focando na verdade esses recursos em 2022? A gente tem que lembrar que agora tem teto de gastos e esse teto já está em vigor ou se não está ele vai entrar muito em breve, nesse ano ainda isso significa que tudo o que está acontecendo está entrando para um teto de gastos que as equipes têm que ficar alerta, o que ela gasta para 2021 ou para 2022 ela tem que ficar muito atenta porque uma equipe que gastar muito recurso em 2021 naturalmente não vai ter tanto dinheiro para gastar no desenvolvimento do carro de 2022 e isso pode fazer com que ela fique para trás, por isso que a Mercedes não deve dar grandes saltos, Mercedes e Red Bull por mais que disputem o título elas podem ali trazer uma outra melhoria para o seu carro, mas devem focar os recursos em 2022 assim como todas as outras equipes, Williams, Haas, essas equipes estão focando tudo em 2022 e terão mais tempo de túnel de vento do que as equipes da frente de acordo com as novas regras, vai ter um escalonamento de túnel de vento, isso significa que essas equipes de trás podem se aproveitar muito de 2021 para poder focar tudo em 2022 enquanto as que estão lá em cima ficam queimando recursos num carro que não será mais visto na Fórmula 1 a partir do ano que vem. É uma situação curiosa, vamos ver se isso realmente vai acontecer, se a Mercedes vai conseguir solucionar os seus problemas, ela já melhorou muito com relação a pré-temporada, a própria Mercedes já admitiu que aumentou o reiki do carro dentro do que podia, fez algumas alterações que melhoraram bastante a traseira, mas que naturalmente eles ainda precisam melhorar muitas coisas, o ritmo ainda não está como o da Red Bull, a traseira ainda está um pouco nervosa, talvez o tratamento com os pneus ainda não esteja o ideal, tem muita coisa para ser vista aí, mas os recursos naturalmente acabam entrando no meio e a Mercedes vai querer focar em 2021 ou 2022, vamos ver o que, que acontece ao longo da temporada. Fala aí a sua opinião sobre tudo isso nos comentários, não esqueça de deixar o seu gostei, se inscrever e ativar o sininho para não perder os vídeos de notícias, estatísticas e curiosidades, tem muita coisa legal vindo no canal nos próximos dias. Um grande abraço, valeu e falou!